गुड आफ्टरनून टूडेज टॉपिक इज स्टडी ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट ड्राॅइंग सो आई एम शोइंग यू द ड्राॅइंग ऑफ माई साइट दिस इज द ड्राॅइंग ऑफ द कॉलम रेनफोर्समेंट ऑफ द होल टावर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फर्स्ट केस दैट इज दिस कॉलम यू कैन सी दिस कॉलम द डायमेंशन ऑफ कॉलम आर गिवन हेयर थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम एंड विच इज फोर हंड्रेड एम एम आफ्टर दैट यू कैन सी द डिटेल्स गिवन बिलो देर इज फर्स्ट थिंग दैट इज कॉलम कॉलम रेनफोर्समेंट ए डार्क सर्कल आफ्टर दैट एट एंड फाइव ट्वेंटी प्लस नॉन डार्क सर्कल ट्वेंटी फोर फाइव एंड ट्वेल्व दिस डार्क सर्कल रिप्रजेंट द डार्क सर्कल शोन इन साइड द कॉल इन साइड द डायमेंशन ऑफ दैट कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉग सर्कल एट फाइव ट्वेंटी रिप्रजेंट एट एट बार्स ऑफ रेनफोर्समेंट हैविंग डायामीटर इक्वल टू ट्वेंटी एम एम एंड आफ्टर दैट यज नॉन दैट नॉन नॉन डॉग सर्कल रिप्रजेंट नॉन डॉग कॉल नॉन डॉग रेनफोर्समेंट दीज आर ट्वेल्व एम एम डाया ट्वेंटी फोर बार्स इफ यू विल कैलकुलेट दीज ऑल दीज विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फोर प्लस एट इक्वल टू थर्टी टू बार्स आफ्टर दैट वी हैव द कॉलम साइज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द साइज ऑफ कॉलम इज फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एम आफ्टर दैट कंक्रीट मिक्स कंक्रीट मिक्स विल बी एम फोर्टी यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एम फोर्टी दैट इज एम फोर्टी मीन्स मिक्स फोर्टी इज करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एफ सी के विच इज टेकन इन द यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर एम एम स्क्वेर आफ्टर दैट वी विल गो टू द अपर पार्ट ऑफ दिस ड्राॅइंग दिस शोज द इन डकटाइल जून एल नॉट इक्वल टू थर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी so i will tell you about ductile zone i have made a drawing of this hole if these are the two floors first floor and second floor and this column runs from first floor to second floor the ductile zone is the zone which is nearer to the junctions so here we have we have been given l not equal to 1350 say if whole the length of this column is equal to 3500 ductile zone will be upper 1350 and lower 1350 in between these two there will be 800 mm which will be a non ductile zone after that we have written uh, we have given there x equal to 10 at the rate of 100 center to center this represents in the ductile zone l not equal to 1300 the main stirrup that is main ring will be of 10 mm dia and it will be provided at a distance of center to center 100 mm that is first ring and second ring distance between these two rings will be 100 mm in this zone up to 1350 after 1350 in this zone the reinforcement will be as per rest 10 mm dia 200 so we will have 200 in between the two bars and after that there will be again ductile zone of 1350 so we have to provide the reinforcement as 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm after that this zone 200 mm 200 mm 200 mm after this we will be again in the ductile zone which will be also 100 mm and 100 mm as already given after that we have been provided with y and z say here it is x so x represents the master ring master rings and y and z represents the stirrups stirrups that may be hook and rings these hooks and rings are of 8 mm so uh, this drawing gives us that we have to provide master ring of 10 mm dia and rings small rings and 
हुक्स और लिंक्स आई मस्ट से ऑफ एट एम एम डाया आफ्टर दैट वी वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ एन अदर थिंग दिस इज फर्स्ट फ्लोर लेवल टू सेकेंड फ्लोर लेवल सो विच विच मीन्स दैट द कॉलम इज रनिंग फ्रॉम द स्लैब ऑफ फर्स्ट फ्लोर टू द स्लैब ऑफ सेकेंड फ्लोर already we have been also provided with already inside the drawing the clear cover of the column that is 40 mm over here and also for shear wall that is 40 mm this is all about today's video if you like the video subscribe my channel and give it a thumbs up thank you